许诺，许诺，虽然我不知道你们发生了什么事情，但是我我替志泽跟你说声对不起，真的对不起。反正我现在一无所有，那不如就跟你一起葬在这里。反正在这种地方，荒无人烟的。但是你刚才说过的一番话，让我改变了想法。对呀、啊，职场的事情谁知道呢？你对我造成的伤害，是我个人的事情。那既然如此，也让你体会一下，体会一下自己最爱的亲人在自己生命中突然消失的感觉。体会一下绝望的感觉，体会一下一无所有的感觉，也让他体会一下，明明不是自己犯的错，偏偏，偏偏要付出惨痛代价的感觉。我警告你，放开他，我们还可以商量。没得商量，一切都是因为你，知道吗，沈志泽？一切都是因为你。既然在战场上，就应该明白这个道理。既然参加了。就别怪别人，要是害怕，就不要参加。放开他！你这是在求我吗？还是在威胁我？你刚刚不是说的好好的吗？你刚刚不是还一副趾高气昂的样子吗？啊！跪下！许诺，我求求你不要这样，不要这样好吗？求求你，有什么事儿我们好好说。许诺，你放心，我跟你不一样。你没事吧？我没事。到底是怎么回事啊？之前我们用了不正当的手段取得蓝娟的配方，可是如果不这么做的话，我妈就不会答应我让我离开迪欧，也不会答应我让我解除跟于曼妮的婚约，跟你在一起。可是这样对许诺太不公平了。我不希望我们的感情是建立在伤害别人的基础上。我更不希望我的丈夫为了我们的感情，变成一个卑鄙又自私的男人。你快去找他，千万不要让许诺做傻事儿，还有，不要让他坐牢。可是他刚刚想要伤害你，我不能允许任何人伤害你。他如果想伤害我，现在还能站在这里吗？你就是这么善良。我去找他，你在湖边等我。大家都到这儿来。现在啊，是这样啊，我们呢接到通知，马上就要变天了，很可能呢。有暴风雪，现在啊，在强行往上走呢，会有很大的危险。用队长，我们呢，通知准志泽，现在就返回大本营啊。等天气好了之后呢，咱们再来攀登。啊，大家下山的时候啊，注意安全啊！清点人数，准备下山。